నమస్తే మీ ఫైవ్ న్యూస్ కి స్వాగతం ముందుగా బులెటిన్ లోని అప్డేట్స్ చూద్దాం పరిసరాల పరిశుభ్రతలో భాగంగా జేహెచ్ఎంసీ చేస్తున్న కృషిలో ప్రజలు కూడా సహకరించాలని ఉప సభాపతి తీగుల్లా పద్మారావు గౌడ్ అన్నారు జేహెచ్ఎంసీ ద్వారా కొత్తగా సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గంలో సమకూర్చిన ఆరు శానిటేషన్ ఆటోలను పద్మారావు గౌడ్ సీతాఫల్ మండి మల్టీపర్పస్ హాల్ వద్ద ప్రారంభించారు సికింద్రాబాద్ లోని అన్ని కాలనీలు బస్సులను పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలని అవసరమైన పక్షంలో అదనంగా సిబ్బందిని వనరులను సమకూర్చుకోవాలని ఆదేశించారు ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ మేయర్ మోతి శ్రీలత శోభన్ రెడ్డి ఉప కమిషనర్ మోహన్ రెడ్డి కార్పొరేటర్లు సామల హేమ రాసురు సినిత కంది శైలజ లింగానే ప్రసన్న లక్ష్మి తెరస యువ నేతలు కిషోర్ కుమార్ తీగుల్లా రామేశ్వర్ గౌడ్ అధికారులు పాల్గొన్నారు సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గంతో పాటు జంట నగరాల్లో నిరుపేదలకు సైతం అధునాతన వైద్య సదుపాయాలు కల్పించి వారి బాగోగులకు తమ వంతు కృషి చేస్తున్నామని ఉప సభాపతి తీగుల్లా పద్మారావు గౌడ్ అన్నారు జేహెచ్ఎంసీ ద్వారా శానిటేషన్ సిబ్బందికి ఉచిత క్యాన్సర్ స్క్రీనింగ్ క్యాంప్ను ఆయన సీతాఫల్ మండీలో ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా కోవిడ్ వారియర్లుగా పారిశుద్ధ్య సిబ్బంది సేవలు ప్రశంసనీయమన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో డిప్యూటీ కమిషనర్ మోహన్ రెడ్డి యువ నేతలు కిషోర్ కుమార్ గౌడ్ రామేశ్వర్ గౌడ్ మోతి శ్రీలత రెడ్డి కార్పొరేటర్లు సామల హేమ రాసురు సునీత తెరస కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు కరోనా విజృంభిస్తున్న కారణంగా అక్షయ పాత్ర వాళ్ళు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కోయలకొండ మండలంలో జెడ్పీ హెచ్ఎస్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు పోషక పదార్థాల కిట్ను అందించారు ఈ కార్యక్రమంలో సర్పంచ్ కృష్ణయ్య హెచ్ఎం వెంకర్జీ కోఆప్షన్ నెంబర్ ఎండీ కాజా పాఠశాల చైర్మన్ వీరన్న ఎంపీటీసీలు రోజా జగన్ గౌడ్ ఆంజనేయులు సీనియర్ ఉపాధ్యాయులు శంకరయ్య ఉపాధ్యాయుల బృందం పాల్గొన్నారు గారు మండల కోఆప్షన్ సభ్యులు కార్యభజన్ గారు మరి స్కూల్ కమిటీ చైర్మన్ వీరన్న గారు మరియు ఎంపీడీసీ అంజనేయులు గారు మరియు ఉపాధ్యాయ బృందం 
ముఖ్య విద్యార్థిని విద్యార్థులకు శుభదృతికమైనంటే ఈరోజు ఈ కరోనా మహమ్మారి ద్వారా మనం ఈరోజు స్కూల్ బంద్ చేసి ఆన్లైన్ క్లాసుల ద్వారా జరుపుకుంటున్నాం మరి ఈరోజు స్వచ్ఛంద సంస్థ అక్షయపత్ర వాళ్ళు మరియు చైర్మన్ గారు మెంబర్స్ ఉపాధ్యాయ బృందము పాఠశాలకు అక్షయపత్ర వాళ్ళకు కిట్స్ను అందజేయడానికి వచ్చిన వాళ్ళకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ విద్యార్థులు ఆన్లైన్ క్లాసులను చదువుతున్నందున సద్వినియోగం చేసుకుని నర్సాపూర్ ఎమ్మెల్యే చిలుమల మదన్ రెడ్డి జన్మదిన వేడుకలు మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండల టీఆర్ఎస్ శ్రేణిలో ఘనంగా నిర్వహించుకున్నారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా మండల పరిషత్ అధ్యక్షురాలు స్వరూప నరేందర్ రెడ్డి హాజరై కేక్ కట్ చేశారు కరోనా లాంటి సంక్షోభంలో కూడా అధైర్యపడకుండా ప్రజల సమస్యలు పరిష్కరించిన జననేత ఎమ్మెల్యే అని ఈ సందర్భంగా ఆయన చేసిన సేవలను కొనియాడారు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటున్నాను అలాగే పెళ్లి రోజు రేపు పెళ్లి రోజు మెదక్ డిస్టిక్ వెల్దుర్తి మండలంలో మన ప్రియతమ శాసనసభ్యులు మన ఎమ్మెల్యే గారు బర్త్డే సందర్భంగా మనం ఆయన పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ పిలవాడారే మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండలం మానేపల్లి గ్రామంలో టీఆర్ఎస్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు నర్సాపూర్ నియోజకవర్గ బీజేపీ ఇన్ఛార్జ్ సింగంపల్లి గోపి ఆధ్వర్యంలో బీజేపీ పార్టీలో చేరారు తెరస పార్టీ అవలంబిస్తున్న ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలకు చర్మగీతం పాడే రోజులు దగ్గర పడ్డాయని భవిష్యత్తులో బీజేపీ పార్టీ అధికారం చేపట్టడం ఖాయమని ఆయన హాసాభావం వ్యక్తం చేశారు యువత తలుచుకుంటే ఏదైనా చేయవచ్చని రాష్ట్ర భవిష్యత్ యువత చేతులనే ఉందని వాల్దాస్ మల్లేశం గౌడ్ అన్నారు రానున్న రోజుల్లో బీజేపీ పార్టీకి పెద్ద ఎత్తున మద్దతు తెలిపి పార్టీ అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని ఆయన తెలిపారు ఈ గ్రామంలో ఉండే వాళ్ళు పక్కన ఉన్న పట్టణాలకు పోయిన సామాను కొనాలన్నా ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ గ్రామానికి ఆర్టీసీ బస్సు నెలకొల్పని మన ఎమ్మెల్యే మదన్ రెడ్డి గారు దత్తత గ్రామం ఇది మనకు తెలుసు సొంత కొడుకు ఎట్లా ఉంటాడు దత్త కొడుకు ఎట్లా ఉంటాడు అందుకనే కౌడిపల్లి ఎమ్మెల్యే గారు ఎట్లా అభివృద్ధి చేస్తారు ఆయన సొంత గ్రామాన్ని దత్తకు తీసుకున్నటువంటి మానపల్లిని ఏ రకంగా అభివృద్ధి చేస్తుందో మనకి ఇలా కనబడుతుంది సొంత కొడుకు సొంత కొడుకు అవుతాడు పెంచుకున్న కొడుకు పెంచుకున్న కొడుకు అవుతుంది అందుకే ఈ మానపల్లి దత్తకు తీసుకున్న తర్వాత ఎమ్మెల్యే గారు ఈ గ్రామంలోకి ఎన్నిసార్లు వచ్చారు ఈ ఏడు సంవత్సరాలు కనీసం ఏడు సార్లు కూడా రాని ఈ ఎమ్మెల్యే కానీ అధికార పార్టీ కానీ మనం నిజంగా కూడా ప్రవర్తించాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ గ్రామంలో టిఆర్ఎస్ పార్టీకి అనుకూలంగా మోడీ గారు ఏదైతే అభివృద్ధి చేస్తున్నారో ఆ అభివృద్ధి పనులను చూసి మీరు తప్పకుండా భారతీయ జనతా పార్టీలో జాయిన్ కావాలని మేము కోరుకుంటున్నాం అదేవిధంగా మొన్నటికి మొన్న దుబ్బాక ఎలక్షన్లో అక్కడి ప్రజలు భారతీయ జనతా పార్టీకి పట్టం కట్టడం జరిగింది అదేవిధంగా హైదరాబాద్లో కార్పొరేట్ ఎలక్షన్లో కూడా అత్యధికంగా సీట్లు గెలిపించి భారతీయ జనతా పార్టీ సత్తా ఏంటి చూపించడం జరిగింది మరి మీ భూ సర్వేలల్లా మీ భూ రికార్డులల్లా ఈ విషయం ఎందుకు బయటపడలేదు అంటే మీ అధికారులు పనిచేస్తలేరా మీ మంత్రులు ఈ భూ రికార్డులన్నీ మీ ఆధీనంలో ఉన్నాయా ఈరోజు పేద ప్రజలకు ఒక పాస్బుక్ రావాలంటే ఆరు నెలల పాటు ఆఫీసులో పొంటి దింపుతున్నటువంటి మీ ఎంఆర్ఓలు మాత్రం మీ మంత్రులకు ముప్పై ఎకరాలు యాభై ఎకరాలు అరవై ఎకరాలు ప్రభుత్వ స్థలాలను దారాదత్తం చేస్తూ ఉన్నారు ఈరోజు కంపెనీల పేర్ల మీద యాచరీల పేర్ల మీద ఫామ్ హౌస్ల పేర్ల మీద ఈ మండలం లోపల దాదాపు మూడు వందల ఎకరాలను ప్రభుత్వ స్థలాన్ని మంత్రులు ఆధీనం చేసుకొని వాటిలో వాళ్ళ వ్యాపారాలు కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు అక్రమ మైనింగ్ చేస్తూ ఉన్నారు ఇసుక ఇక్కడ నుంచి తరలిస్తూ ఉన్నారు గతంలో హైకోర్టు సుప్రీంకోర్టు చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది ఈ హంద్రీ నది పైన ఏ ఒక్క ఇసుక క్వారీ కూడా నడవకూడదని దీనిపైన స్టే విధించింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మొద్దు నిద్రలో ఉన్నది అవినీతిలో కూడుకపోయినది 
ఈరోజు మంత్రుల ఆధీనంలో ఉన్న భూములన్నీ కూడా రాబోయే రోజులలో భారతీయ జనతా పార్టీ పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేసి మీరు ఇస్తున్న దళితులకు భారతీయ జనతా పార్టీ ఆ స్థలాలను అప్పచెప్తుంది ఈ మూడు వందల ఎకరాలు కూడా నిజంగా కూడా ఏ దళితులకు చెందాలో బాధితులకు చెందాలో గంట సాయిలు గోర వెంకటరాములు చాకలు కృష్ణమ్మా రైతులు పండించిన పంటను పూర్తి మద్దతు ధరతో కొనుగోలు చేయడంపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ కోటగిరి మండలం కొత్తపల్లి గ్రామ పిఎస్ఎస్ సహకార సంఘం అధ్యక్షుడు సునీల్ కుమార్ ఆధ్వర్యంలో సీఎం కేసీఆర్ చిత్రపటానికి పాలభిషేకం చేశారు అలాగే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి పోచారం భాస్కర్ రెడ్డిల చిత్రపటాలకు పాలభిషేకం చేసి ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో పిఎస్ఎస్ పాలక వర్గ సభ్యులు స్థానిక సర్పంచ్ అశోక్ రెడ్డి ఎంపీటీసీ మారుతి పార్టీ అధ్యక్షులు సైదయ్య రైతులు ప్రజలు పాల్గొన్నారు ఏ విధమైనటువంటి ప్రణాళిక అమలుపరిస్తే రైతు బాగుపడతాడని ఆలోచించి అన్ని రకాల రైతుల శ్రేయస్సు కొరకు వివిధ రకాలైనటువంటి పథకాలని చేపట్టి అంటే ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు కావచ్చు ఉచిత కరెంటు రైతు బంధు కావచ్చు విత్తనాలు సరఫరా కావచ్చు ఒకప్పుడు ఎరువుల కొరకు మన చెప్పులు లైన్లో పెట్టాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది అటువంటి పరిస్థితి లేకుండా ఎరువులు కూడా ఎప్పటికప్పుడు రైతులకి అవసరమైన సప్లై చేయడం కాకుండా పండించిన ధాన్యాన్ని వెంటనే అధిక మద్దతు ధరతో కొనే ఏర్పాటు చేసిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి మన కేసీఆర్ గారు అని చెప్పి ఆ కేసీఆర్ గారికి ఈ మా కొత్తపల్లి సహకార సంఘం తరఫున మేము హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు ధన్యవాదాలు వందనాలు తెలియజేస్తూ ఈ ఇటువంటి ముఖ్యమంత్రి భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రి అవ్వాలని అప్పుడు భారతదేశం అంతా కూడా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను ఉత్పత్తి చేసి ప్రపంచానికే ఆహార ధాన్యాలను సప్లై చేసే స్థితికి ఏర్పడుతుందని భారతదేశం ఎంతో సుభిక్షంగా ఉంటుందని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను అదేవిధంగా ఎల్లవేళలా బాన్సువాడ కాన్స్టెన్సీ రైతులు ప్రజలు ప్రతి ఒక్కరి పేరుతో సహా పలకరించేటటువంటి ఉచ్చరించి పిలవగలిగేటటువంటి మన నాయకులు ప్రీతమ నాయకులు పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు కూడా రైతులకి ఏ ఏ మాత్రం నష్టం జరగ ఈరోజు కొత్తపల్లి గ్రామంలో మరి సహకార సంఘం జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మహాదేవ్పూర్ మండల కేంద్రంలో వ్యవసాయ సహకార సంఘం చైర్మన్ చెల్ల తిరుపతి రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో రైతు బాంధవుడు సీఎం కేసీఆర్ చిత్రపటానికి పాలభిషేకం చేశారు వేసంగి రబీ సీజన్ లో పండిన ధాన్యం కొనుగోలు చేయడానికి గ్రామంలోని కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడంపై రైతులు హర్షం వ్యక్తం చేశారు 
రైతన్న రాజ్యంలో రైతును రాజు చేయడమే కేసీఆర్ ఒక లక్ష్యమని అన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ రాణిబాయ్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్పర్సన్ అన్ఖరి భవానీ పిఎస్ఎస్ వైస్ చైర్మన్ పెండ్యాల అనిల్ కుమార్ సర్పంచ్ శ్రీపతి బాబు ఉప సర్పంచ్ సల్మాన్ ఖాన్ పాల్గొన్నారు చట్టాల వల్ల రైతు వరి కొనుగోలు కేంద్రాలు చేయడంలో సందిగ్ధం ఏర్పాటు జరిగింది మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రైతు కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేస్తుందా చేయదా అనే సందిగ్ధంలో రైతులు తీవ్రమైనటువంటి ఆందోళనలు మరి ఉండడం జరిగింది దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన ముఖ్యమంత్రి గారు గౌరవనీయులు చంద్రశేఖరరావు గారు రైతుల యొక్క నాడు తెలిసినటువంటి వ్యక్తి రైతు వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి అటువంటి పెద్ద మనుకున్నటువంటి వ్యక్తి ఆలోచించి కేంద్ర ప్రభుత్వ చట్టాలు ఆటంకం ఎదురైనప్పటికీ తరఫున బీజేపీ చైర్మన్ ఇప్పటిరెడ్డి గారు ఈ యొక్క రైతులు ఏదైతే వడ్లు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఉండనంటే మొన్న అసెంబ్లీలో కేసీఆర్ గారు ఎన్నైతే కొనుగోలు కేంద్రాలు ఉన్నాయో అన్ని కొనుగోలు కేంద్రాలను పునరూతం చేసుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కష్టపడతనే ఉద్దేశంతో మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు మనకి రైతులకు కంట్లో నీళ్ళు ఉండే దాన్ని పుట్టకట్టు చేసినట్టు చేయడం జరిగింది అలాగే మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే పదమూడు పదిహేను పంతొమ్మిది చట్టాలను చర్చిస్తూ దాన్ని రద్దు చేయాలని ఇప్పటికీ ముప్పై రోజులు అక్కడ ఉన్నా కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం వేస్తూ మన రాష్ట్రంలో జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా మహాదేపూర్ మండల కేంద్రంలో సర్పంచ్ శ్రీపతి బాపు అధ్యక్షతన తై బజార్ పశువుల అంగడికి వేలం నిర్వహించారు తై బజార్ ను రెండు లక్షల డెబ్బై ఐదు వేల ఒక వంద రూపాయలకు పోతరవేణి విక్రమ్ దక్కించుకోగా పశువుల అంగడిని ఇరవై ఐదు వేల ఒక వంద రూపాయలకు శ్రీపతి పోచన్న దక్కించుకున్నారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉప సర్పంచ్ సల్మాన్ ఖాన్ గ్రామ కార్యదర్శి రవీందర్ వార్డు సభ్యులు మెరుగు స్వప్న కొక్కుమీన పోత రామకృష్ణ కాళేశ్వరం మాజీ దేవస్థానం చైర్మన్ పోత వెంకటస్వామి పాల్గొన్నారు యునైటెడ్ బ్రవరీస్ కార్మికులకు పూర్తి స్థాయిలో పని దినాలు కల్పించాలని లేకుంటే పోరాటాలు ఉధృతం చేస్తామని సిఐటియు శ్రీకాకుళం జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి తేజేశ్వరరావు జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు అమ్మన్నాయుడు తెలిపారు అక్రమంగా నిలుపుదల చేసిన కార్మికులను వెంటనే విధుల్లోకి తీసుకోవాలని కోరుతూ రణస్థలం మండల తహసీల్దార్ కార్యాలయం వద్ద సిఐటియు ఆధ్వర్యంలో యునైటెడ్ బ్రవరీస్ కార్మికులు ధర్నా నిర్వహించారు కార్మికుల పీఎఫ్ సమస్యను పరిష్కరించి కార్మికులపై పెట్టిన అక్రమ కేసులు ఎత్తివేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఈ ధర్నాలో యునైటెడ్ బ్రవరీస్ వర్కర్స్ యూనియన్ అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శులు నారాయణరావు గంగరాజు నాయకుల ప్రభాకర్ సత్యనారాయణ వెంకటరమణ ఆదినారాయణ మహాలక్ష్మి నాయుడు పాల్గొన్నారు అక్రమంగా 
తొలగించిన కార్మిక విధుల్లో తీసుకోవాలి అక్రమంగా నిర్మితులు చేసిన కార్మికులందరినీ విధుల్లో తీసుకోవాలి యూబీ కార్మికులందరికీ పూర్తి స్థాయిలో ఉపాధి కల్పించాలి యూబీ కార్మికులందరికీ పూర్తి స్థాయిలో పని దినాలు కల్పించాలి నెలకి ఇరవై ఆరు పని దినాలు కల్పించాలి నెలకి ఇరవై ఆరు పని దినాలు కల్పించాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకుని యూబీ కార్మికులు కరోనా మహమ్మారి మరల విజృంభిస్తున్న కారణంగా పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా టీ నర్సాపురం జెడ్పీ హైస్కూల్ విద్యార్థులకు టీ నర్సాపూర్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం సిబ్బంది కరోనా పరీక్షలు నిర్వహించారు ఈ పరీక్షలో ముగ్గురు విద్యార్థులకు కరోనా పాజిటివ్ గా నిర్ధారణ అయిందని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం సిబ్బంది తెలిపారు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల టీనాసాపురం నందు ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం టీనాసాపురం వారిచే కోవిడ్ నైన్టీన్ టెస్టులు పాఠశాలలోని పిల్లలకు నిర్వహించడం జరిగింది ఇరవై ఐదో తారీఖున నిర్వహించినటువంటి పరి టెస్టుల్లో వంద మందికి గాను ఇద్దరికి పాజిటివ్ అని రిపోర్ట్స్ ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రం వాళ్ళు తెలియజేశారు ఆ ఇద్దరు పిల్లల్ని కూడా హోమ్ క్వారంటైన్ ఉండవలసిందిగా ఆదేశించి శ్రీకాకుళం జిల్లా మెల్యపుట్టి మండలం దబ్బగుడ్డి గ్రామంలో రాఘుల జెమ్స్ హాస్పిటల్ వరకు నిర్వహించిన వైద్య శిబిరం సక్సెస్ అయింది జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘం ప్రధాన కార్యదర్శి భూషణ్ రావు ఆధ్వర్యంలో ఈ వైద్య శిబిరాన్ని నిర్వహించారు మండు టెండలు ఈ కార్యక్రమాన్ని వెలుగుకు తీసుకురావడానికి వచ్చిన విఫై న్యూస్ రిపోర్టర్ జగదీష్ ను జాతీయ మానవ హక్కుల సంఘం వరకు ఘనంగా సత్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎన్హెచ్ఆర్సీ సౌత్ చైర్మన్ కొలయ్య పరమేశ్వర్ రెడ్డి శ్రీను పాల్గొన్నారు విఆర్ఓలను సచివాలయ డీడీఓలుగా నియమించడంపై హర్షం వ్యక్తం చేస్తూ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా జంగారెడ్డిగూడెం డివిజన్ విఆర్ఓల సంఘం వైస్ ప్రెసిడెంట్ మండల విఆర్ఓల సంఘం అధ్యక్షులు వెంకటేశ్వరరావు సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి చిత్రపటానికి పాలభిషేకం నిర్వహించి కృతజ్ఞతలు తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో విఆర్ఓలు అశోక్ వెంకటరమణ ముత్యం అనుపమ రహీం నాగరాజు విఆర్ఏలు పాల్గొన్నారు అనువుగా వారు పొందిన వాళ్ళకు కూడా మేము అనువుగానే ఉంటామని దీనికి ఏమో మాకు ప్రత్యేకమైన అధికారాలు ఉన్నాయని కానీ ఇంకోటి కానీ మేము ఇచ్చాము కాబోగా ఏంటంటే పరిపాలనలో భాగంగా ఈ గ్రామ వాలంటీర్ వ్యవస్థ అలాగే ఇంటింటికి రేషన్ పంపిణీ వ్యవస్థలో కొన్ని అవకత అవతలు అవకత అవతలు అంటే వేరే రకంది కాదు సమయానుకూలంగా ప్రజలకి అందుబాటులో సర్వీసులు అందించలేని కారణంగా ఈ యొక్క వ్యవస్థని మా అధీనంలోకి తీసుకొచ్చారు మాకు ఇంకా బాధ్యత పెరిగినట్టే కానీ బాధ్యత తగ్గించినట్టు కాదు ఈ బాధ్యతని నిర్వర్తించడానికి మేము సవాల్గానే తీసుకుంటాం ఈ వ్యవస్థలో ఎన్నో ఆటుపోట్లు అయినా ఇది సక్సెస్గా చేస్తారనే మా గ్రామ రెవెన్యూ సోదరులందరినీ ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి వి ఫైన్ న్యూస్ జన్మంతే జర్నలిస్ట్లే ప్రజలంతా పాత్రికేయలే